బ్రాడల్ సెరమనీకి నేమింగ్ సెరమనీకి నేను ఎలా రెడీ అవుతున్నాను టాక్స్ <laughs> సో తమ్నేలో చూసారు కదా సో క్రాడిల్ సెరమనీకి నేమింగ్ సెరమనీకి నేను ఎలా రెడీ అవుతున్నాను ఎందుకు అంటే రెండింటికి సపరేట్ సపరేట్గా ఫస్ట్ ఇంట్లో బారసాల చేస్తున్నాము పూజ అంతా కూడా నేమింగ్ సెరమనీ ఫస్ట్ ఇంట్లో అయిపోయిన తర్వాత అపార్ట్మెంట్లోనే కమ్యూనిటీ హాల్లో దాని తర్వాత క్రాడిల్ సెరమనీ నేమ్ రివీలింగ్ సెరమనీ అనమాట నేమ్ రివీల్ చేసి అందరికీ సో అక్కడ అందరి ముందు క్రాడిల్లో వేస్తున్నాము మా చిన్నోడిని సో అది జరుగుతుంది అందుకే రెండింటికి అంటే ఒకటే రోజు ఒక వన్ అవర్ గ్యాప్లో అంటే మార్నింగ్ ఇది అవుతుంది ఆఫ్టర్నూన్ లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్కి ఆ సెరమనీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ వన్ అవర్ గ్యాప్లోనే డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా రెండింటికి సేమ్ అవుట్ఫిట్ అలా కాకుండా అందుకే టూ అవుట్ఫిట్స్గా ప్లాన్ చేసాం అది కూడా ఫ్యామిలీ అవుట్ఫిట్స్ సో ఎంత బాగున్నాయి అని అంటే అంటే సింపుల్ విత్ సో క్యూట్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ అవుట్ఫిట్ సో మొత్తం ఆరెంజ్ క్యాండీస్ లాగా రెడీ అయిపోతున్నాం మేము మా జున్నుకి చిన్నోడికి అలాగే మా వారికి నేను మొత్తం ఆరెంజ్ కలర్ కాంబినేషన్లో ట్రై చేస్తున్నాము ఫస్ట్ నేను వేసుకుంటున్న శారీ గురించి చెప్తా ఇది పోచంపల్లి శారీ ప్యూర్ కాటన్ సో నాకు ఆరెంజ్ అండ్ బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్లో దొరికింది సో ఆరెంజ్ అండ్ వైట్ కలర్లో వెతికాను అస్సలు దొరకలేదు కంప్లీట్ వైట్ శారీ వచ్చేసి సో బార్డర్ ఆరెంజ్ వస్తే బాగుంటుంది కదా అని అనుకున్నాను కానీ అలా దొరకలేదు నాకు పూజలో కూర్చున్నామంటే గంటలు గంటలు టైం పడుతుంది స్వెట్ రాకుండా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవ్వాలి అండ్ ఇద్దరు పిల్లలు క్రాంకీ అవ్వకూడదు అని అంటే సో కాటన్ ఈజ్ బెస్ట్ సమ్మర్స్లో సో అందుకని ఇవి ప్రిఫర్ చేసాం సో ఇది నా శారీ కట్టుకున్న తర్వాత ఎలా ఉంది చూపిస్తాం ఓకే సో జ్యువెలరీ సింపుల్ ఒక హారం అలాగే రెండు ఇయర్ రింగ్స్ అంతకు మించి నేను ఏమీ వేసుకోలేదు అండ్ అలాగే మా చిన్నోడికి మా బుడ్డోడికి సో ఆరెంజ్ పైన చిన్న కుర్తా అలాగే పటియాల ప్యాంట్ చేయించాము సో ఇది కూడా వచ్చేసి రియాన్ కాటన్ అనమాట సో కాంబినేషన్ పైన ప్లెయిన్ వచ్చేసింది కింద ప్రింటెడ్ వచ్చింది సో జున్నుకి కూడా అలాగే పటియాల అలాగే పైన ప్లెయిన్ సో మంజుకి వచ్చేసి మంజు కింద ప్లెయిన్ ప్యాంట్ అలాగే పైన ఆరెంజ్ కలర్ కుర్తా ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు వస్తుంది సాయంత్రం కల్లా వస్తుంది రేపు ఫంక్షన్ పెట్టుకొని ఇంకా రాలేదు అని అంటే ఇంకా మా వాళ్ళు స్టిచ్ చేయలేదు మా పరి డిజైన్స్లోనే ఇవన్నీ స్టిచ్చింగ్ అవుతున్నాయి అనమాట సో ఫస్ట్ ఇది సో ఆఫ్టర్ దేస్ అంటే బారసాల తర్వాత నేమ్ రివీలింగ్ అండ్ క్రాడిల్ సెరమనీకి మేము మొత్తం వైట్ అండ్ పర్పుల్ కలర్ కాంబినేషన్ ఇంత బాగున్నాయి అవుట్ఫిట్ సో అవి గ్రాండ్ లుక్ ఇవి చాలా సింపుల్ ఉన్నాయి కదా అవి గ్రాండ్ లుక్లో ఉన్నాయి అవి వచ్చేసి ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరివి చూపిస్తా ఇది వచ్చేసి మా బుడ్డోడిది మా రెండోడిది అనమాట సో పైన ఇది ఇది వచ్చేసి సిల్క్ పట్టు చాలా స్మూత్గా ఉంది చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది హెవీగా అస్సలు లేదు అండ్ అలాగే కింద మనకి బాటమ్ వచ్చేసి ఇలాగా సో పర్పుల్ అండ్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్లో తీసుకున్నాను సో ఇది మా చిన్నోడిది అలాగే మా పెద్దోడిది వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే వాడికి కూడా సేమ్ కాకపోతే ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ ఇది వచ్చేసి కుర్తా ఆయన కింద ప్యాంట్ దీన్ని సత్రి అంటారు అనమాట మోడీ స్టైల్ సో చాలా బాగుంటుంది సో సేమ్ ఎలా అయితే ఉందో మంజుకి కూడా అలాగే వస్తుంది మంజు అవుట్ఫిట్స్ రెడీ అవుతున్నాయి అది మ్యాటర్ సో అందుకే మంచి అవుట్ఫిట్స్ చూపించలేదు ఫస్ట్ ఇద్దరు పిల్లలు అయ్యాయా దాని తర్వాత మావ అయ్యాయా దాని తర్వాత మా వారు అనమాట సో అట్లా జున్నుగాడికి అయితే ఆల్రెడీ వేసి చూసాను ఎంత క్యూట్గా ఉందో సో అవి కూడా నేను పిక్స్ ఎందులోనే రివీల్ చేస్తాను ఓకేనా వాళ్ళిద్దరు వేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉంది ఏంటి అని సో ఇవి అవుట్ఫిట్స్ అలాగే నా అవుట్ఫిట్ వచ్చేసి సో సేమ్ కాంబినేషన్ సిల్క్ పట్టులోనే నేను ఇలా స్టిచ్ చేయించుకున్నాను అబ్బా సో బ్లౌజ్కి పర్పుల్ హ్యాండ్స్ అంటే దుప్పట్ట పర్పుల్లో వస్తుంది కాబట్టి దుప్పట్ట ఇట్లా ఫ్రిల్స్ లాగా స్టిచ్ చేయించుకున్నాను అంటే దుప్పట్టాకు వచ్చింది హ్యాండ్స్కి ఫ్రిల్స్ లాగా చేయించుకున్నాను అలాగే నెక్కి ఇలా బ్యాక్ సైడ్ ఇలా చేయించుకున్నాను సో ఇది మొత్తం కంప్లీట్ ప్లెయిన్ వచ్చేస్తుంది ఇది లెహెంగా లెహెంగా బ్లౌజ్ అండ్ దుప్పట్ట 
సో ఈ పర్పుల్ ఏంటి తక్కువగా అంటే ఎక్కువ హైలైట్ అవ్వాలి అని అంటే ఓన్లీ వీళ్ళకి మోదీ స్టైల్లో సత్రీస్ చేయించాను అండ్ దుప్పట్టాస్ చేయించాను మా చిన్నోడికి ఆ పర్పుల్ది ఇట్లా దోతి స్టైల్లో చిన్న బార్డర్ లాగా స్టిచ్ చేయించాము సో ఇవి మేము వేసుకునే అవుట్ఫిట్స్ సో నేను ఈ అవుట్ఫిట్కి ఈ జ్యువెలరీ వేసుకుంటున్నాను సో కంప్లీట్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఎప్పుడో కొన్నవి అండ్ అలాగే ఒకటి లాంగ్ హారం గోల్డ్ ఉంది బ్యాంగిల్స్ కూడా గోల్డ్ బ్యాంగిల్స్ వేసుకుంటున్నాను సో మొత్తం రెడీ అయ్యాక చూపిస్తా ఓకే సో ఈ అవుట్ఫిట్స్ వేసుకొని కంప్లీట్గా రెడీ అయ్యే ముందు అంటే మేకప్ హెయిర్ ఇవన్నీ సెట్ చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ నేను మీకు ఈ సిరం గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే బిఫోర్ మేకప్ మనకి స్కిన్ కేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గార్నియర్ స్కిన్ న్యాచురల్స్ బ్రైట్ కంప్లీట్ థర్టీ ఎక్స్ వైటమిన్ సి బూస్టర్ సిరం దీన్ని బూస్టర్ సిరం అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే త్రీ డేస్లోనే రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది ఇది డీప్గా పెనెట్రేట్ అయిపోయి సో అంటే ఈజీగా మనం ఇట్లా అప్లై చేసుకోగానే త్వరగా క్విక్గా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది అండ్ డీప్గా పెనెట్రేట్ అవుతుంది అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా వితిన్ త్రీ డేస్లోనే మనకి ఆ డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది సో చూపిస్తాను ఈ సిరం ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో థర్టీ ఎక్స్ వైటమిన్ సి ఉంది కాబట్టి మనకి రిజల్ట్స్ కూడా క్విక్గా ఉంటాయి సో ఇలా ఉంటుంది బాగుంది కదా యాక్చువల్లీ వీళ్ళ ప్యాకేజింగ్ చాలా బాగుంటుంది గార్నియర్ థర్టీ ఎక్స్ వైటమిన్ సి బూస్టర్ సిరం చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది డార్క్ స్పాట్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది యాంటీ ఏజింగ్ సొల్యూషన్లో కూడా పనిచేస్తుంది ఇది మనకి బ్రైట్ అండ్ స్పాట్లెస్ స్కిన్ అందిస్తుంది విత్న్ త్రీ డేస్లో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ గార్నియర్ థర్టీ ఎక్స్ వైటమిన్ సి బూస్టర్ సిరం జస్ట్ టూ టు త్రీ డ్రాప్స్ తీసుకొని ఈ డ్రాపర్తో ఫేస్ మీద ఇలాగే ఈ డ్రాప్స్ అలాగా అప్లై చేసుకోవాలి హ్యాండ్తో రబ్ చేయకూడదు దానికి బదులుగా జస్ట్ ట్యాప్ చేయాలి ఆరల్ స్కిన్ మీద జెంటిల్గా మసాజ్ చేయాలి లైక్ దిస్ చూసారు కదా ఈ సిరం చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది త్వరగా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అస్సలు జిడ్డుగా ఉండదు సో చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఇది డే టైంలో యూస్ చేయొచ్చు అలాగే నైట్ టైంలో యూస్ చేయొచ్చు ఫాలోడ్ బై యువర్ ఫేవరెట్ మాయిశ్చరైజర్ అలాగే సన్ స్క్రీన్ అండ్ ఇందులో ఎలాంటి పారబిన్స్ కానీ సల్ఫేట్స్ కానీ లేవు ఇవి మనకి ఫోర్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో అవైలబుల్లో ఉన్నాయి సో ప్రస్తుతానికి అయితే నా దగ్గర త్రీ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంది సో ఇది వచ్చేసి థర్టీ ఎంఎల్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ అలాగే సెవెన్ ఎంఎల్ కూడా ఉంది చిన్నది కూడా సో ఎందుకు అంటే మనకి పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ సో ట్రావెలింగ్ మనం ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న సైజెస్ అయితే బాగుంటాయి కదా యూస్ చేసి మనం పడేసేయడానికి సో పెద్దది క్యారీ చేసుకోవాలి ఫ్లైట్లో కొన్ని అలో చేయరు సో అలా కూడా ఉంటుంది కదా సో పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ కోసం మనకి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ అలాగే సెవెన్ ఎంఎల్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి అలాగే నేను థర్టీ ఎంఎల్ యూస్ చేస్తున్నాను సో ఈ సమ్మర్లో అయితే నాకు ఇది పర్ఫెక్ట్ అని అనిపించింది గార్నియర్ బ్రైట్ కంప్లీట్ థర్టీ ఎక్స్ వైటమిన్ సి బూస్టర్ సిరం మీరు తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో అన్ని లింక్స్ నేను మెన్షన్ చేస్తాను సో గో చెక్ ఇట్ అవుట్ గైస్ సో బిఫోర్ మేకప్ ఈ సిరం యూస్ చేస్తే సో మేకప్ ఫ్లాలెస్ ఉంటుంది చాలా బాగా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను అలాగో రెడీ అవుతున్నాను కాబట్టి ఈ సిరం అప్లై చేసేసుకున్నాను సో మీకు కూడా చూపిస్తే బాగుంటుంది అని ఇలా చూపించాను ఇంకా లేట్ చేయకుండా రెడీ అయిపోదాం గెట్ రెడీ విత్ మీ లెట్స్ గో సో శారీ డ్రేపింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మేకప్ అండ్ హెయిర్ స్టైల్ రెడీ అయిపోదామా వాళ్ళకి తెలుసు కదరా నేను అందరికి ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నా ఎందుకు క్లాస్ అంత తక్కువ మేకప్ వేస్తాం అసలు మేకప్ వేసినట్టే ఉండదు అంటున్నారు అందరు మనకు కావాల్సింది కూడా తెలియమ్మా ఏమండి విన్నారా మీరు నేను సింపుల్ మేకప్ వేసుకుంటున్నాను అని అంటున్నారు సో హెవీ మేకప్ ఎందుకు వేసుకోవట్లేదు అని పబ్లిక్ అడుగుతున్నారు ఎంత మాట అన్నారు ఐ ప్రిఫర్ ఓన్లీ సింపుల్ మేకప్ నాకు హెవీ మేకప్ వేసుకుంటే స్వెట్ వచ్చేస్తుంది కొంచెం చిరాక్ చిరాక్గా అనిపిస్తుంది తెలుసా అలా కాకుండా సింపుల్గా రెడీ అయిపోతే బాగుంటుంది కదా అని అఫ్కోర్స్ నాకు మేకప్ కూడా అవసరం లేదనుకో జోక అసలు చంపేస్తా పబ్లిక్ వాన్స్ దట్ అతీను అందుకని అతి చేస్తున్నాను సారీ అవసరమా ఇది వినిపించలేదు కదా ఏజ్ గురించి అంటే మీరు వినలేదు కదా పెద్దా మాట అన్నాడు సార్ ఆడు ఆబ్వియస్లీ ఏ మీకు ఏజ్ అవ్వదా బర్త్డేలు బర్త్డేలు జరుపుకుంటే ఏమంటే ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను థర్టీస్లో ఉన్నాను అంతే కదండి మళ్ళీ ఇంకా థర్టీస్లో నంబర్ చెప్పాను థర్టీస్లో ఉన్నాను అంతే సాహసం అనే చెప్పాలి
ఆర్టిఫిషియల్ ఐ ల్యాషెస్ అనమాట సో నేను ఒక వైట్ షార్ట్ జున్నుతో కూడా తీసి పెట్టాను యాక్చువల్లీ ఇట్లా ఐ ల్యాషెస్ తీసినప్పుడు పెయిన్ వచ్చినట్టు యాక్టింగ్ ఓవర్ యాక్టింగ్ చేసిన సో అవన్నమాట సో మాకు ఐ ల్యాషెస్ పెద్దగా ఉన్నట్టు బాగా కనిపిస్తాయి కదా సో అన్ని డమ్మి నిజంగా ఐ ల్యాషెస్ అంత ఎక్కువ ఉండవు సో ఇప్పుడు తీసి అతక పెడతారు చూడండి టెంపరీ ఐ ల్యాషెస్ ప్రెస్ చేసుకునేది అనమాట ఓ స్టైల్గా ఉందని ఇది నేను కూడా తీసుకున్నాను ఒకసారి నాకు నేను ప్రెస్ చేసుకుంటే అర్థమైంది ఉంటారు కొంచెం పెయిన్ వచ్చింది స్కిన్ కూడా హర్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి అది యూస్ చేయలేదు చాలా బాగానే సో ఇది యూస్ చేయాలంటే ఏం లేదు అక్కడ టూ టైమ్స్ అట్లా ప్రెస్ చేసుకుంటే అలవాటు అయిపోతుంది ఫిక్స్ అంటే ఫిక్స్ అయిందా లేదా అంతే కదా అంటే ఇప్పుడు ఎలాగా సిమెంట్ అంతా వేసిన తర్వాత సున్నం వేస్తారు కదా మనం బ్యాక్ కోమింగ్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల హెయిర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కానీ మనకి హైట్ లుక్ రావాలి అని అంటే బ్యాక్ కోమింగ్ చేయాలన్నమాట సో ఇట్లా మేము హెయిర్ స్టైల్ చేసుకుంటాము అట్ ద సేమ్ టైం హెయిర్ కేర్కి మళ్ళీ ఆ ప్రోడక్ట్స్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాం తప్పదు కదరా అలానే హెయిర్ డ్యామేజ్ అవుతుందని హెయిర్ స్టైల్ చేసుకోవడం మానేస్తామా ఏంటి హెయిర్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ వాడతాం హెయిర్ స్టైల్ మాత్రం తగ్గేది లేదు తీసుకోవాల్సింది ఫేవరెట్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ కనకాంబరాలు లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి ఈజీ టు క్యారీ అండ్ లుక్ కూడా చాలా ట్రెడిషనల్గా చాలా బాగుంటాయి అదే నాకు నిజంగా మల్లెపూలు కంటే కూడా నాకు ఇవి ఇష్టం అండ్ ఇంకా వైట్ ఫ్లవర్స్ పెట్టుకోవాలి అంటే సన్న జాజులు సన్న జాజి పాడక మంచి కాడ పాడక మాట వీణ కొంచెం నవ్వుతారేంట్రా సింపుల్గా అసలు నేను మెళ్ళలో చైన్లు వేసుకోవడము ఇవి పెట్టుకోవడము మానేశాను ఎందుకంటే మా చిన్నోడికి ఎక్కడ కుచ్చుకుంటాయో అని సో పూజ కాబట్టి ఇలా రెడీ అవ్వక తప్పదు సో మళ్ళీ పూజ అయిపోయిన వెంటనే ఇవి పీకేసి సో ఫీడింగ్ ఇచ్చే టైంలో కానీ సో ఎప్పుడైనా కూడా నేను ఇట్లా పెద్ద పెద్ద ఆర్నమెంట్స్ అవన్నీ వేసుకోను సో చిన్నోడు కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి అంటే ఇవి ఇవి అన్నీ పక్కన పడేస్తారు సో ఇంట్లో జరగబోయే బాలసాల నేమింగ్ సెరమనీకి నేను ఇలా రెడీ అయ్యాను మా చిన్నోడి నేమింగ్ సెరమనీ ఇంట్లో అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేమ్ రివీలింగ్ అలాగే క్రాడిల్ సెరమనీ సో కింద కమ్యూనిటీ హాల్లో చేయబోతున్నాము సో గెస్ట్లు అందరినీ కూడా అక్కడికి ఇన్వైట్ చేశాము సో ఇక్కడ మాత్రం నేమింగ్ సెరమనీకి ఓన్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సో ఇప్పుడు ఆ నేమింగ్ సెరమనీకి ఐ మీన్ నేమ్ రివీలింగ్కి క్రాడిల్ సెరమనీకి ఎలా రెడీ అవ్వబోతున్నాను అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఓకే లెట్స్ గెట్ రెడీ సో క్రాడిల్ సెరమనీ అండ్ నేమ్ రివీలింగ్ దానికి నేను ఈ అవుట్ఫిట్ సో వైట్ అండ్ పర్పుల్ కలర్ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంది అవుట్ఫిట్ చాలా బాగుంది కదా సో నాకు చాలా నచ్చింది సో ఫ్యామిలీ అవుట్ఫిట్స్ అందరం కూడా మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ అవుట్ఫిట్స్ వేసుకుంటే అద్రిపోద్ది మా ఎంట్రీ నేను ఊహించుకుంటూ ఉంటేనే వా బాగుంటుంది కదా అని అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇది అండ్ హెయిర్ స్టైల్ కూడా త్వరగా అయిపోవాలి ఎందుకంటే మా వాడు ఫీడింగ్ అయిపోయింది అండ్ సో వాడు రెడీ అయ్యి 
అంటే వాడు రెడీ అయ్యే టైం కల్లా నేను రెడీ అయిపోవాలి సో అట్లా మా మమ్మీ వాళ్ళు రెడీ చేస్తున్నారు వాడిని సింపుల్గా కొంత త్వరగా రెడీ అయిపోతాడు సో నేను క్విక్గా రెడీ అవ్వాలి అంటే సింపుల్ హెయిర్ స్టైల్ త్వరగా అయిపోయే హెయిర్ స్టైల్ సో మేకప్ అలాగే ఉంది కాబట్టి సో నాకున్న ఈ వన్ అవర్లో హాఫ్ అన్ అవర్లో నేను రెడీ అయిపోవాలి సో త్వరగా రెడీ అయిపోదాం అండ్ ఇందాక నేను పోచంపల్లి శారీ వేసుకున్నాను కదా కాటన్ శారీ సో చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నింది సో అంతసేపు పూజ అయినా కూడా సో చాలా బాగా అనిపించింది సో ఆ శారీ నేను జేఎస్ బాబు సిల్క్స్లో తీసుకు తీసుకున్నాను వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి మనకి శారీస్ చూపిస్తారు సో దానిలో మాకు నచ్చిన శారీస్ అంటే చాలా తీసుకున్నాం శారీస్ బట్ అందులో ఒక శారీ నేను దానికి వేసేసుకున్నాను అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా అక్కడే తీసుకున్నాను స్టిచ్చింగ్ ఆల్ డన్ అండ్ పరీ డిజైనర్స్ సో సో ఇదంతా కూడా పరీ డిజైనర్స్లో జరిగింది సో స్టిచ్చింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది మీకు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఇంకెందుకు లేట్ చేస్తున్నారు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరీ డిజైనర్స్ పేజ్ని ఫాలో చేయండి ఓకేనా చేస్తారు కదా సో ఇప్పుడు రెడీ అయిపోదాం మేకప్ అండ్ హెయిర్ కానీ చాలామందికి పరీ డిజైనర్స్ రీచ్ అయింది తెలుసు రీచ్ అయింది తెలుసు కానీ మీ ఓన్ అన్నట్టుగా చాలా మందికి తెలియకుండా వచ్చి నాకు తెలిసి నా ఓన్ అని తెలిసినా తెలియకపోయినా పరి డిజైనర్స్ రీచ్ అయిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా ఓకే చూద్దాం ఇంకా ఇంకా చాలా మందిని అడిగి పరి డిజైనర్స్ అనేది నేను చేంజ్ చేయాలా చేంజ్ చేస్తే నేను లాస్ట్ ఇయర్ డిజైనర్ స్టూడియో అని పెట్టుకుందామని అనుకుంటున్నాను సో నా పేరు పెడితే బాగుంటుందా పెట్టకపోతే బాగుంటుందా అనేది మీరు చెప్పండి ఓకే నాకు ఈ అకేషన్ ఉన్న అబ్బా అంటే నా స్పెషల్ ఫస్ట్ సీమంతం అండ్ ఇప్పుడు సీమంతం అండ్ ఇప్పటి వరకు నాతో ట్రావెల్ అవుతూనే ఉంది వినూష సో జలుబు ఉంది అని చెప్పేసి మాస్క్ వేసుకుంది సో కొంచెం పిల్లలు ఉన్నారు కదా అందుకని నేను కూడా సరే తీయొద్దు మాస్క్ అని చెప్పాను ఏం చేస్తున్నారా ఇప్పుడు ఏంటి ఈ మనము మెస్సీ బ్రేట్ ఓకే ఏంటి ఏం ఫ్లవర్స్రా డెకరేషన్ ఫ్లవర్స్ చూపి చూపి అవి ఏంటో మనం చెప్దాం వీళ్ళకి కూడా జిప్సీ ఎక్కడ సరే సరే ఓకే పెట్టుకొని నన్ను హెవీ ఉద్యానం పెట్టుకుంటే బాగుండదు కదా అని ఇప్పుడు మనకి ఆన్లైన్లో ఇలాంటి బెల్ట్ స్టైల్ వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ ఈ డ్రెస్కి మ్యాచ్ అయినా అవ్వకపోయినా కొంచెం పెట్టుకుంటే నేను నాకు బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి హెవీ వడ్డానం అయితే ఇప్పుడు నేను మోయలేను రా ఎలా ఉంది నా అవుట్ ఫిట్ అండ్ అలాగే ఎలా రెడీ అయ్యాను బాగుంది కదా లుక్ నాకైతే బాగా నచ్చింది సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా కిందకి రాడిల్ సెరమనీలోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ గో